രീതി നിങ്ങൾ ആദ്യം നിർത്തണം അതായത് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഇനി ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിത്തം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം മുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് നന്നായി പഠിക്കുക ആ അവനേക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അവളേക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു തീമാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിന് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്രയും വീഡിയോസും അത്രയും കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കണ്ടു കാണും ആ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആ ഒരു സാലറി പാക്കേജ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നോർമലി എല്ലാവരെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാവരും എത്തുന്ന പോലെ ഉയരത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയോ സാലറിയെ പറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമിലേക്ക് ആ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഡ്രീമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കീ ടു സക്സസ് ആണ് ഇത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോബിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഏത് എക്സാംസിനും എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് അതായത് ആ ഒരു കീ ടു സക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത് വരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമിൽ ഉറപ്പായും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നോക്കിക്കേം ദ ഫ്യൂച്ചർ ബിലോങ്സ് ടു ദോസ് ഹു വർക്ക് അപ്പോൺ ഇറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉറപ്പായും കിട്ടും അതല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നിട്ട് സക്സസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൻ്റർപ്രണേഴ്സിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളിൽ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കറിയാം ആരെയും എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ പോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്റ്റോറീസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അവർ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അവർ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അവർ ആ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് മൈൻഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൗണും അതായത് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാം ലാഭം ഉണ്ടാവാം നഷ്ടം ഉണ്ടാവാം ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഒരു എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു മെമ്മറി പവറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്താണ് നമ്മുടെ ജോബ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നഷ്ടം എന്താണ് മേ ബി ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സാം ക്ലിയർ ആവില്ലായിരിക്കാം സെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കാണാം ഒരു ബിസിന
എന്താണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സേഫ് സോൺ വിട്ട് വന്നാലാണ് നമ്മളിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് മെൻ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കാണണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തി ചേർന്നിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്പൂൺ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തിനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും ഇത് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ആണ് എന്താണ് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും എല്ലാം സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ആണ് എല്ലാം സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് നമ്മളൊരു എക്സാമിലേക്ക് എഴുതും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സിലബസ് തരും അല്ലേ ഏതൊരു എക്സാം ആവട്ടെ പി എസ് സി ആവട്ടെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റാങ്ക് ഫയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അതായത് എന്താണോ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ റാങ്ക് ഫയലുള്ളത് അത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ആദ്യം നിർത്തണം അതായത് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ഇനി ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക് അറിയണോ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായി ആഴത്തിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സോഴ്സസ് എടുക്കാം വീഡിയോസ് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനൽസ് എടുക്കാം റാങ്ക് ഫയൽസ് എടുക്കാം പക്ഷേ അതിലുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതിനെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിർത്തേണ്ട ഫേസ്റ്റ് തിങ് ആണ് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ പാർക്സ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്സ് ആവാം മേ ബി ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ പാർക്സ് ആവാം ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റാങ്ക് ഫയലിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിൻ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ച് പോകരുത് കാരണം അതിനപ്പുറവും എന്താണ് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ഓവറായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു റാങ്ക് ഫയലിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നിങ്ങളും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് ഒഴിവാക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ റൂമിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ വിജയുടെ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ലൈഫ് ഈസ് എ റേസ് റൺ റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതൽ അതായത് നമ്മൾ പഠിത്തം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നതാണ് നന്നായി പഠിക്കുക അവനേക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അവളേക്കാൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു തീമാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് അവർ പറയും ടെൻത്താണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻത്ത് വരെ എന്താണ് നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ്
അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അമ്മ അച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വർഷം ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ അതിന് ശേഷം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകരുത് സോ സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് എനിക്ക് ഞാനാണ് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എന്തായാലും ക്രാക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്വേ അതായത് മേ ബി ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സാം ക്രാക്ക് ആയേക്കാം ചിലർക്ക് ചില സമയം എടുക്കും കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഐ ക്യൂ ലെവൽ ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകരുത് അത് ആദ്യം തന്നെ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ സപ്പോർട്ട് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു സപ്പോർട്ടിന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീമിനെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരും സോ സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ വേറെ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൂടെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും സോ അതിനൊന്നും വഴി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോൾ ലൈഫിൽ നമ്മളത് സെറ്റാക്കി പോകുന്നു ഇനി തേർഡ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്രോഫിയാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് വുമൺ ആവാം അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ എയിം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിശ്വാസം വേണം ഇപ്പോൾ ചില എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടാവും ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വലിയൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണ് അത്രയും ഹൈ ലെവൽ പോസ്റ്റ് സാലറി പാക്കേജ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ തോന്നും ഇതിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ വേണം സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് അത് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യം എന്ത് വേണം ഒരു വിശ്വാസം വേണം ആ ഒരു സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് വേണം സെക്കൻഡ് വേണ്ടത് കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ് പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വൺ വീക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ സെവൻ ഡേയ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പഠിക്കും സെക്കൻഡ് ഡേ കുറച്ചൊന്ന് കുറയും തേർഡ് ഡേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറയും അതല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫൈവ് അവേഴ്സ് പഠിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഡേയും സെയിം ഫൈവ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം തേർഡ് ഡേയും സെയിം ഫൈവ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എയിമിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ
ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രീം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ഡ്രീം നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തേർഡ് വൺ പേഴ്സിവിറൻസ് അല്ലേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പേഴ്സിവിറൻസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സിവിയറൻസ് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എയിമ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എയിമിനെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അതായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആകും എന്നുള്ളത് സ്വയം വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങണം അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു തുടങ്ങും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സെൽഫ് ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി പെർസിവിയറൻസ് നമ്മുടെ എയിമ് കാരണം നമ്മുടെ എയിമ് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെറും ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയുക സോ നമ്മുടെ എയിമ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ആ എയിമിന് മുറുകെ പിടിക്കുക അതിനെന്താണ് ലവ് ചെയ്യുക അതിനെപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് ഈ ഒരു അലാം ക്ലോക്ക് നമുക്കറിയാം ടൈം ആണല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും സമയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ നാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ നാളെ പഠിക്കാം പക്ഷേ നാളെയും എന്താണ് നാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ എന്ന പോലെ നാളെയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ നാളത്തെ ദിവസം എന്താണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിന് എന്താണ് ആറ് മാസം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സിക്സ് മന്ത്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വിചാരിക്കുക ആറ് മാസം ഉണ്ടല്ലോ ആറ് മാസമേ ഉള്ളൂ എന്നാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആറ് മാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സമയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ സിക്സ് മന്ത്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഹോൾ സിലബസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ എക്സാം അതിൻ്റെ ഹോൾ സിലബസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കും എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ആരാണോ വിൻ ചെയ്തത് അത് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എയിമിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി വേണം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വർക്ക് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വിട്ട് കളയുക ആ സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഐഡിയ എടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവാം സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആയേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി കാരണം അവർ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് അവർ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കാം അവരവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർത്ത് തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ പ്യുവർ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മിനിമം എത്രയാണ് മിനിമം
കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയാസിന് കൊടുക്കണം ആ വീക്ക് ഏരിയാസും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി എങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയും ഓരോ വീക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാവട്ടെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം മിനിമം ഫൈവ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും എന്താണ് ജോബ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിൻ്റെ സിലബസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിലിംസിൻ്റെയും മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അല്ലെ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ എം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിംസിൽ നോക്കിക്കേ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് എന്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അധികം ഒന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അധികം ചേഞ്ച് ആവാത്ത മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ആണ് ഡെയിലി ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സ് തറവ് ആക്കാൻ പറ്റും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ പി വൈ ക്യുവിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ റാങ്ക് ഫയൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഡെയിലി ഒരു പി വൈ ക്യു എടുക്കുക അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പത്ത് പത്ത് അതായത് പത്ത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ പി വൈ ക്യു പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മാത്സിനാണെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം മലയാളത്തിന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം ആ നാല് ഓപ്ഷനിലും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇതാണ് പി വൈ ക്യുവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ നാല് ഓപ്ഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് അത് ഏത് സബ്ജക്റ്റോ ആയിക്കോട്ടെ നാല് ഓപ്ഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ടോപ്പിക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് പ്രിലിംസിന് അമ്പത് മാർക്കാണ് കേട്ടോ കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരുന്നൊക്കെ എന്നാലും അൻപത് മാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്സ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മെയിൻസിലും വരുന്നത് പത്ത് നമ്മുടെ മാത്സ് വരുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് പത്ത് മലയാളം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലേ ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി പഠിച്ചു പോവുക ആ ആഴ്ചയിൽ വരുന്ന അതായത് ആ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സൺഡേ വെറുതെ ഇരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പക്കയാവാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ റാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്സ് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തേ പറ്റൂ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനേ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എവിടുന്നെങ്കിലും സമയം കണ്ടുപിടിച്ച് മലയാളം ഇംഗ്ല
റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വർക്കിന് പോവാണ് വർക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ റിവൈസ് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മൂന്ന് തവണ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പഠിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു തവണ റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു വീക്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സിൽ ആ സെവൻത്ത് ഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു മന്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ഈ നാല് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക റിവിഷന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക റിവിഷന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ റിവൈസ് ചെയ്തു മൂന്ന് തവണ റിവൈസ് ചെയ്തു ഇത് പോരാതെ ഒരു ടു മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവിഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു തവണ റിവിഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് തവണ നമ്മുടെ റിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും തവണ റിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മറക്കുമോ ഇല്ല ഇതുപോലെ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാം ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈസി മീഡിയം ടഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പേജിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ടോപ്പിക്സ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും മീഡിയം ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് ഒരു രണ്ട് തവണ വായിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഈ ടഫ് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന എഴുതി വെച്ച ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ന് ചെയ്യുക ഈസി മീഡിയം ടഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ഏതാണോ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ടഫ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോലെയുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒട്ടും തന്നെ പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം ജോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വളരെ ഫാക്ച്വലായ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജെക്ട്സിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാറില്ല അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മറക്കാത്തത് ഇൻ ദ സെയിം വേ ജോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് അനിമേഷൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിലൂടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും മറക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ല ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി മിനിമം ഫൈവ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക അത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിനിമം ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ എന്താണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മടുപ്പൊക്കെ തോന്നും ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഡു അ വർക്ക്ഔട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് കൂടെ ചിലപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്
എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലേ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മഹത് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പിൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുക അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇൻ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എയിമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയും പെർസിവിയറൻസോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ എയിമിനെ സ്വപ്നം കണ്ടുപഠിക്കുക എല്ലാവരും ഉയരത്തിലെത്തട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്